De lytter til et indslag produceret af den danske forening. Mit navn er Ole Hasselbalk. Jeg er foreningens formand. Jeg vil i dag snakke om det, som man ikke må tale om, nemlig om det at være dansk. Det er naturligvis sådan, at lytterne nu får kryben ved hårrødderne. For det er jo sådan i vores fædreland, at om end man bruger meget tid på at tale om andres kulturværdier og om behovet for at beskytte forskellige minoritetsfolk mod udslættelse, ja, så har vi jo nærmest fået indpået i ryggraden sådan en blufærdighed over for selv det at diskutere danskhed, at emnet er blevet tabubelagt. Det er som bekendt endelig ikke moderne at mene, at Danmark er ved at bevare. Tværtimod, ja, det er nærmest blevet en dyr og håne dansk kultur og nedvurdere den, jeg ja, rent ud udslet den åndeligt. Lad mig tage et par eksempler. I Aarhus, der sidder der en professor i idéhistorie. Han hedder Johannes Slyk. Hvad er den danske kultur andet end selvbedrag, selvglad i sin egen uselhed, fedeladet en pyldrød, spørger han i Jyllandsposten den 16. februar 1985. Og alle klarkørerne med de rigtige meninger, de lader sig inspirere af professoren, og de husker, hvad han siger. Vi er en nært, middelmådig, småborgerlig kultur, selvglad i egen uselhed, fedeladen, udtaler lektor Jørgen Vyrts Sørensen i Jyllandsposten, som refererer det den 25. maj 1991. Skuespilleren Erik Vedersø, der for sine fortjenester endda nåede at blive formand for Socialdemokratiets kulturudvalg, han er naturligvis også med på vognen. Idiotiske danskere, de er helt store, blaffrende tåber og idioter. Et grænseland, hvor til dygtige mennesker kom rejsende fra syd for at udvikle og hjælpe de primitive nordboere. Selv vores nationalsprog er et miskmask af påvirkning fra plattysk, hollandsk og en masse europæiske sprog, siger Erik Vedersø i Berlingeren den 3. marts 1985. Og tv-verden Dirk Holmfeldt, han følger trof. Tænk på, hvad vi kan lære muslimerne. Jeg synes, vi skal lade alverdens flygtninge vælte ind over vores grænser og lappe al deres kultur i os, siger han i Ekstrabladet den 3. oktober 1986, og redder sig i den anledning et job som konferencier på flygtningehjælpens store indsamlingsjob. Den danske identitet er rubrød, kogte kartofler og opbagt sovs, supplerer professoren Johan Sløk i Jyllandsposten den 16. maj 1991. Han er helt oplevet over sin succes. Ja, sådan er det, og sådan er de. Professorer, for hvem den sikre og højt placerede danske embedsmandsstilling er god nok som grundlag for en solid aflønning, og god nok som grundlag for en, hvad man så kalder regulær beskidning af det samfund, der har skabt denne stilling, og som betaler for, at de kan føre sig frem. Skuespillere, der end ikke kender deres sprogs oprindelse, tv-værter, der kritikløst følger de strømninger, der betaler sig bedst, uden at sætte det ringeste spørgsmålstegn ved den kultur, de anbefaler som sund åndelig føde. At man for eksempel også kvindeundertrykkelsen, jødehavet og muligheden for bigami, vi efter tv-verdens mening skal lappe i os. Alle muligheder står åbne. Sådan er imidlertid holdningen desværre i dag hos den dominerende del blandt dem, der skulle have været folkets åndelige ledere i en kritisk tid. Hvad er det, der er at være dansk? Lyt en gang til det, der kommer nu, og se mig så, om der findes en dansk kultur, en dansk tradition, bare noget herhjemme, der trods alt er noget værd.
Er de komponister, de hører det her, kunstnerne og de almindelige danskere, er de bare brun sovs og kartofler, som man uden videre kan smide ud i affaldsbanden? Men hvad er der Danmark? Ja, svaret det er jo lige til. Danmark er et hjem. Danmark det er danskernes hjem. Jeg synes, det er underligt, hvis man skal til at forklare, hvad et hjem er. Er vi virkelig blevet så forkælet, at vi først vil kunne fatte det, den dag, vi har mistet det? Vi er små. Måske er vi i verdenssammenhæng også ligegyldige. Og måske har vi i verdenssammenhæng ikke så forfærdeligt meget at byde på. Men Danmark er jo vores hjem. Et sted, hvor vi kan være i fred med vores vaner og uvaner i et fællesskab, hvor vi kan slappe af på vores egne betingelser og i omgivelser, vi selv har skabt. Hvor man ikke konstant skal anstrenge sig at være på vagt, fordi man står over for noget nyt og ukendt. Et sted, man kan komme tilbage til. Også når man har været ude og lade sig inspirere af fremmede kulturer. Det er ikke unaturligt, at vi har sit hjem i fred. Det er heller ikke udtryk for modvilje mod andre folkeslag. Tværtimod. Øvrigt er retten til et sådan hjem sikret af FN's menneskerettighedskonvention, der taler om, at alle folk har selvbestemmelser, og intet folk må berøves sine eksistensmuligheder. Når der trods alt er nogen i Danmark, der ønsker at bevare landet, om som sætter pris på det, der er skabt hos os, så er der altså hverken noget mærkeligt eller noget forkert ved det. Tværtimod er disse ønsker i overensstemmelse med de ønsker, alle folkeslag har, og i harmoni med en udvikling, som vi jo som sagt selv støtter, når det drejer sig om minoritetsfolk ude i verden. Vi skal ikke glemme, at vi selv er en minoritetsgruppe i en stor og usikker verden. Der er 5 millioner danskere og 5 milliarder mennesker på kloden. Vi udgør kun en tusindedel af den samlede verdensbefolkning. For hver dansker er der 999 andre. Hvis vi ikke passer på, så kan vi hurtigt selv komme til at høre til de minoritetsgrupper, der har berøvet retten til et sted på kloden, de ikke kalder deres eget, hvor de kan udfolde sig på egne betingelser. Når vi søger at hjælpe de minoriteter ude i verden, så bør vi ikke glemme, at der altså også er et sted, der hedder Danmark, og at det et sted ikke er nogen selvfølge. I ser ikke, hvis mennesker som Sløk, Dirk Hink Holmfeldt og Erik Vedersø får deres vilje.